Vale, vamos para adelante. It's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside just in case. Este es el refugio donde se conoció. Bueno, otra vez el refugio, tío. O sea, es donde se, se, se conoció el Lion y. Bueno, León y. Y Dana, ¿no? Ay, no, que he bajado otra vez, cállate, yo pensaba que había algo ahí. Antes de entrar aquí, vamos a ver qué es lo que hay. ¿Estás seguro que quieres estar bajo el storm para ver los cuerpos, Kate Walker? Ellos todavía estarán aquí mañana, ¿sabes? Tal vez, Oscar, pero no puedo esperar. Tengo que saber ahora. ¿Estás seguro que quieres estar bajo el storm para ver los cuerpos, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Lenny's left her lookout post. Hardly surprising with this blizzard. Somebody's put the cap back on. I'm not going to get a decent photo in this weather. I'm not going to get a decent photo in the... I'm not going to get a decent photo in this one. So that's where the avalanche happened that's supposed to have buried Leon during the war. Probably... I'm not going to get a decent photo in this weather. Ya sabemos dónde es lo de León y la otra. En ese sitio donde una, de un camping. No one here? It's not that late. I'd have thought Demoiselle Lenny would still be up. I believe that old people retire early, don't they? I was hoping to find Demoiselle Lenny here. Pero si la Lenny no podía moverse de la silla. Demoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. A photo of Leon on a ship. Must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter while he was on the run over there. Lenny also had that newspaper clipping about Leon. <sighs> Looks like the old girls built a veritable shrine to him. Another one of those cigars. There's something truly odd going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have a little chat with her. But before, 
the bodies. They are all that count right now. Mm. Oculta que su, 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 sus piernas que se pueden mover. Too small for a door. Look, Oscar, a distant cousin. Um, what are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? <laughs> Porque una que un pájaro pega el pintero. No time to explore the refuge again. I need to find the frozen bodies. Pero cómo encuentro los cadáveres? Y una llave. Y dice que quiere hablar con la tía. Y no veo la tía. Y por aquí no se puede pasar. Antes sí se podía pasar. Y no. Ah, que está echado la, mira, la madera esa. Tenemos que salir del refugio entonces. Vamos para allá. ¡Eh! Hay un tío ahí. the frozen bodies from the devil's pass the forensic team had to bring them up here because of the blizzard but their generator shut off i'm concerned it could damage the bodies where's demoiselle lenny oh in her room resting she she collapsed right after the forensic team left for wagon jeez what happened i'm pretty sure it has to do with the bodies i mean she was staring down in that direction for, well, all the time, and then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like, like, she had seen a ghost or something. It was almost as if... As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh, yes, don't worry. She is with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. I need to check something in the tent anyway. ¿Cómo vamos a arreglar el generador? There must be something missing here. La llave. Better try something else. No. Wrong one. Must have got it wrong. I doubt I can be of any... No, I don't think so. The gas tank's empty. I better find some fuel so I can turn on the generator. Didn't you come across a jerry can earlier? Better go check it out. Yes! Thanks, Oscar! Sí, pero la gasolina ya no sé dónde está. Dice que he, que he visto un bidón de gasolina, no sé qué. Nothing. Speak ah. to me, Oscar. This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use the starter. Y eso okay. que le falta la gasolina Thanks, como él dice. Bueno, vamos a investigar un poquito la máquina de campaña. The bodies must be over there. It's too dark, Kate Walker. We should find a way to light up the tent. Ah, no me deja bajar tampoco. Y están ahí la. Vamos, creo yo que el final, no sé. El bidón de gasolina, tío, ¿dónde está? Creo que puede ser esto de aquí abajo, ¿no? Ahí pecia, ¿no? Eh, esto es. Looks like this one's full. Bueno. No prima.
Lenny's left her lookout post. Hardly surprising with this blizzard. Ya, ya está lleno, ¿ahora qué? Vete, se arranca aquí Got the tank all filled Now I just need to start the generator No sé nada ¿Qué le hace falta aquí, tío? No. I was not confused. That doesn't work. Impossible. Wrong one. Nada. Sabéis lo que le hace falta ahí. Hola, Jana. Aquí estamos. Con un nuevo capítulo del Siberia. Hay que arrancar esto para poder ver unos cadáveres que hemos descubierto de una excavación. Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. Pero no sé cómo se entiende y le he puesto gasolina. Lo he puesto en on. Parece como si le faltara algo aquí. No sé. A ver, si voy para abajo ahora lo encenderá esto. Look, Oscar. The bodies must be over there. It's too dark, Kate Walker. We should find a way to light up the tent. Que está bajo dio. Hostia, ¿y eso por qué? No sé si va a tener un poco de mareo con la gripe y eso. En el frío. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Tiene que haber algo dentro de la cabaña. Ya que hay que pegar ahí, tío. Tiene que haber algo. No tenía mareo ni nada, ¿no? Bueno, puede ser gripe. Brrr, that bloody storm. No time to explore the refuge again. I need to find the frozen bodies. No quiere ir para arriba a hablar con la mujer. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Yeah, that's a pretty good one. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Eh? Ole! Una llave. Ole! Looks like I can change its shape. Y esto... Eh? Ah, sí. Ah. Por descansar. ¿Quién te dice que no descanse? No te me sigue
Que no es la llave esa. Ni esta tampoco. Entonces, ¿qué coño es? Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. Ahora que está para arriba. No, I don't think so. Better try something else. Must have got it wrong. No kidding. Voy para adentro otra vez, a ver. Venga, tírate. Me sale por la boca. Líquido de ese. Dice que le sale el líquido por la boca, ¿eso de qué es? No sé. ¡Ah! Por el, ah, ya sé, lo, ya sé lo que es. Cuando, por ejemplo, orutas y te sale así como... Una cosa muy que amarga mucho. Eso me ha pasado a mí. Eso... Eso yo no sé. A ver, depende. Si estás comiendo muy poco, poco pues a lo mejor tendrás que comer un poco más. Pero eh, tomando mucho líquido. Pero no líquido de ahora Coca-Cola, ahora no sé qué, no, agua. O si estás comiendo mucho, pues comes menos. Y la agua. Es, es para pa limpiar eso, porque eso es como líquido amargoso, que tiene ahí de todo. Tiene a lo mejor tiene comida, tiene saliva, tiene... Y, y es agrio, ya está. <coughs> They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me para el generador. Demoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. Another one of those cigars. Mira, esta es la foto. Look, Oscar. A distant cousin. Um, what are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? Lo peor que puedes hacer es comprarte los de hielo para la garganta, para que te duela más, a ver. No time to explore the refuge again. I need to find the frozen bodies. A mí me duele la garganta. ¿Me das eso? Mira. 
Me pone la garganta. Aquí tengo operado de la microlitis. No tengo vida. Si me tengo operado a mi nariz y no, ¿cómo te vas a comer el agua de simplemente? Y en la cabaña no, no hay nada que hacer. Yo no sé. Los médicos dicen muchas cosas. A mí me decían que, que lo que yo tenía no se podía superar nada más que con, con el tiempo y, y, con lo, y mentalmente lo que yo tenía que hacer y ya está. Ponerme mis propósitos y mis cosas, sí. Pero... Luego llegó otra médica, me, me mandó la flosetina y al día siguiente estaba, vamos, curado. Entonces, ¿quién creo? ¿A la primera médico o a la segunda? Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. No, de Dios no son, pero... Tenía que haberle mandado eso desde el principio y no pasar de o esa percepción, a ver si, si pasan de uno y no te, no te dan la medicación. Parece como si no quisieran respetarlo. No sé lo que hacer, tío. Esto que... Ya me meter. Se puede cambiar de forma, sí, pero... Looks like I can change its shape. Y la puedes cambiar de forma. En vez de ser una gru sea una, una X o sea un palitroque o sea 3 o 2 pero el problema no es el problema es donde la uso ¿eh? esto que para una cerradura pequeña Too small for a door. Es muy... Too small for a door. Con una puerta. Gigante. Y esto pues... Aquí no hay más, no, nada más que... Que se pueda hacer. Es que no se puede hacer nada. Es que... ¿Qué vas a hacer? Pero sí. I'm not gonna get a decent y ya está, este, ahí es donde se pusieron... Eh, no puedes hacer nada tampoco. Vale, así... Y tampoco hay llave.
Sí, bueno, eso es verdad lo que acabas de decir. Pero luego va gente que en realidad es verdad que lo necesita. Y alza. El caballo regalado de todos los huevos. Para tener algo no ve. Bueno, vamos, qué pacho. Esto debería de ir ya, tío. Coño, esto es... necesito una llave. ¿Cómo que no? Creo que no. No es esto. Estoy por mirar la interrogación esa, ¿eh? ¿No? Esto es la gasolina que ya está metida. ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿La cerradura? ¿Eh? ¿Olé? A ver, a ver. No había visto yo esta parte. Vete. Onda. A ver qué hay aquí. Onda. Una manivela que se puede utilizar para... Para generador. Claro, ah, ahora sí. Y esto, vaya está seca. ¡Ah! ¡Las gachetas de Leo, tío! Que se las dio a, al mamú ese. Que se las percó. Ah. Ah, esto no. Tendré que inspeccionar. Vale, vamos a ver. Inspeccionar. Ahora mismo está así. Una vuelta. Aquí. Y usamos la manivel. Ahora sí. Vámonos. ¡Vamos! Arranca el moto. Vamos para abajo, ahora sí. Ahora sí, baby. Looks like the rescuers left in a hurry after they moved the bodies here. Must have been surprised by the blizzard. Forensics Institute of Vogging. Hmm. Claro, si yo voy cuando me pasa eso, cuando yo estoy fuerte cogido, yo por una tono voy ahí. Hombre blanco de unos 50 años de edad y cabello castaño. Hay razones para creer que se trata del cuerpo de Harold Esther, León Cobatis, cuyos restos también se cree que están entre los cuerpos congelados. Iba a esfiltrar Esther durante la operación de resistencia. Es probable que una avalancha arrastrara el equipo de mi la de la 1940. ¿Este es la León? No, no puede ser, ¿no? A ver, el otro. Hostia. León Cobatis, pues este, este. Hombre blanco de los 30 años y cabello claro. Cuerpo en excepción de estado de conservación. Tras haber estado atrapado en, un, en, en el hielo durante varias décadas, probablemente murió en una avalancha vivida de los décadas en el 1940. Todo parece indicar que se trata del cuerpo del pinito luchador de la asistencia de León Cobatis, presuntamente desaparecido durante una delic delicada operación de exfiltración. 
se confirmará su identidad tras un análisis más detallado y una identificación visual que se llevará a cabo pronto. Es él. Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Hard to believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. And grim at the same time. No hay más donde poder. A ver, esto de aquí. Tiene nada. An unidentified blonde woman in her 40s. ¿Y esta quién es? That can't be Dana. Mujer blanca de entre 40 y 50 años de edad, cabello rubio y ojos azules. Debido a la falta de prueba, es imposible determinar con certeza de quién se trata. Sin embargo, dada la, la supuesta identidad de los otros dos cuerpos encontrados en el hielo, hay muchas razones para que creer que esta persona participó en la operación de resistencia que recibió el impacto de una avalancha mediada en la década de 1940. No creo que sea Dana, ¿no? That's it, Oscar. Dana's body is not among those found with Leon's. Oh, what a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should take shelter within somewhat more solid premises. Right. We should go and check on Demoiselle Lenny in the refuge. I have a lot of new questions for her. 